Isabel kwanza habari yako? Salama. Pole kwanza na na, na msiba. Mimi nimepoa. Okay, uh, watu wengi wasio kufahamu, inawezekana sisi tunakufuatilia na kufahamu ulishaikuwa mhisi na nini na umeibuka imekuwa na drama kubwa na usoma mtandao unazungumza sana na umekuwa ukiongelea swala la msiba na pengine watu walikuwa waelewi kwamba wewe ndio ulikuwa na date zila ama ulikuwa na mahusiano na Gazila mpaka kipindi cha msiba ndio umekuja kufahamika. Labda tuambie umeanza mahusiano na Gazila kipindi gani? Atulikuwa boyfriend mimi yani boyfriend na girlfriend kipindi kifulani tukaachana. Ah mimi nikapata matatizo kidogo na mtu ambaye amenivisha engagement. Alafu mimi nimemia sala sala tukarudiana tena mimi na Godzilla. Umeelewa vizuri? Tukarudiana ndio hii hapa tumerudiana. Okay na tangia merudiana kwa hiyo mpaka Zila anakufa ulikuwa unaishi naye. Anafariki na maneno. Yes, tunaishi pamoja na pia sijalala toka amefariki mpaka leo siku ya tatu. Na sijakula chakula cha eneo yote. Watu wengi wamekuwa na kuchukulia tofauti mitandao kwa sababu maana unapo unajaribu kupost hiyo na wanajaribu kulinganisha kipindi hichi kigumu na wewe unaweza kuongea vitu kwamba okay nilikuwa na zila na nini unaweka wazi. Uoni kama hii inakuharibia kwa upande mmoja ama mwingine. Naomba iniharibie lakini sijakula chakula toka siku zila amekufa. Sijalala. Sijafanya chochote. Yaani kwa ufupi nimechanganyikiwa. Acha ongee vyovyote. Waongee wana yani kwa ufupi waongee wanachoki yani wafanye chochote wanachotaka Mimi nilala ni kwa maumivu Pole sana umekuwa unasema kuna vitu ambavyo Zila kukwa, alikuwa anajaribu kukwambia lakini nashindika labda tuambie hali ya Zila kipindi ameanza kuumwa kuna vitu gani labda unavijua ambavyo hajawahi kuvisema nje Zila alikuwa na maumivu makali sana moyoni mwake lakini hakuwa kuniambia makali mno namuona kabisa Unajemea? Unajemea na umizo na kitu fulani. Ah, one day people they know. Afa na acha hapo ananiambia msari au ananichekesha kwa sababu zile ni mwanaume mbali kwa yani mwanaume mbali kwa ni yuko charming ananichekesha yani yani na nyumbani kwake wanakufaa. Akuwa kunitambulisha kwa mama yake lakini mimi naendaga kwao ila hajawahi kunitambulisha. Dada yake ananifahamu? Na ndio mara dada yake anamba hadi namba yangu ya simu anaweza kunitumia message na vitu kama hivyo lakini hajawahi kunichukua kama bela kama bela mama huyu ni bela mchumba wangu hajawahi sita kutusema uongo mhm sasa labda niambie bela sababu imekuwa ngumu sana kwa watanzania wengi kuamini kipindi hichi wengine wakijaribu kuamini kwamba ke okay, bela pengine anatafuta tu maarufu kupitia msiba na vitu kama hivyo hapo e, kwa sababu kwa nini anauliza ulikuwa wapi kipindi chote kujiweka wazi kama walikuwa na mdeti zila kwa sababu wanaamini pengine unaweza kana tumia mwenye huu kujitafutia kitu kingine nje na maombolezo ya msiba tulikuwa tujapanga kwamba mahusiano yetu yawe wazi ila au lakini zila akuwa kuniambia kwa mabela usiende interview fulani ukanitaja kama yeye ni mpenzi wako akuwa kuniambia lakini kwa sababu Yaani mimi kwa ufupi sikuweka wazi na Zila mwenye pia kuweka wazi. Lakini Zila hakunikataza kwamba ukienda same flight kwenye interview useme mimi mpenzi wangu ah ah hakunikataza kusema uli kweli. Maremu alale pema peponi hakuweza kunikataza kabisa ilo swala. Nampenda sana Zila. Leo siku ya pili sijalala, sijalala chakula chochote, sijakula chakula cha aina yoyote. Na siwezi kula. Nataseka labda tuambie kwa sababu unakumbuka vile vile kuna baadhi ya nimesikia kama ulikuwa hapo mpaka siku ya Zila anapeleka hospitali. Tuambie ilikuwaaje mpaka Zila anafika hospitali na vitu vingine kama hivyo. Mimi nimeenda pale nyumbani. Nikamlea nika matunda, nilivomlea matunda. Akanibebela, naomba tukae nje. Tulivoka nje akanibebela. Naomba mtu nikachukua mtu dada yake kanipa, alivonipa mtu baada ya bela namba mtu mdogo huu mkubwa siupendi ukaja mdogo ulikuja mtu mdogo kanambia bela namba wende nyumbani nikamwambia zila why niende nyumbani una maana gani akana menenda nyumbani kwa sababu mimi sitaki kuwa na mtu yote nataka kwa kwa peke yangu yes nikamwambia zila siendi kokote ah unaenda nyumbani siye nikamwambia siyeenti basi vile tumevubishana zila alinuka juu na akaingia ndani kwao mm. pole sana mm. sasa 
mtazamaji wa SNS tu leo tunamtafuta Isabela kwa sababu kuna ufahamu kuna drama kubwa sana imeendelea mtandaoni page yake ilivyokuwa na post tu anamshambulia sana so tukataka tujue vitu vichache kutoka kwake kwa karibu na matukio ya burudani gossip lifestyle michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS sparking conversation